Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa seconda lezione del metodo per accompagnamento super facile per due e quattro passi. Oggi vedremo insomma in questa seconda lezione eh, l'accompagnamento diciamo semplice nel senso eh, senza complicarvi tutto, <ride> troppe le cose, eh, pochi, eh, poche informazioni ma ben chiare, possibilmente, spero che siano chiare insomma. Ecco qua, quindi eh, nella lezione precedente abbiamo visto a pagina... Eh, 4 e 5 questo schema che vi mostro ora è nella parte diciamo a metà della tastiera centrale invece ora saltiamo la pagina le due pagine successive che sono quelle nella parte grave ma vediamo questa qua nella parte acuta cerchiamo di memorizzare praticamente lo stesso effetto che abbiamo ottenuto finora se si accordi per capirci però ehm, con, no, con tasti diversi ovviamente per chi incontra difficoltà può anche saltare questa prima parte di questa lezione, va bene? Ecco qua, eh, vi faccio vedere ciò che dobbiamo fare. Quindi, vedete, in apertura, cioè in chiusura abbiamo eh, questi tre tasti, in apertura questo, questo e questo. E poi vediamo in fa che abbiamo 5, 4 e 2 cerchiato, quei tre tasti che vi ho già enunciato nella lezione precedente. Ecco qua, in chiusura abbiamo questo, la tonica, che è così. E nella parte acuta, nella lezione precedente, erano questi tre tasti, ma va bene anche questi oggi. Invece così. In apertura, vabbè, solo questi. In apertura 5, 2 cerchiato e 3, tranne questo tasto, tranne. Così. Quindi è questo. Quindi questi tre tasti in chiusura. In apertura 5, 2 cerchiato e 3, questo. Quindi la tonica è questa in apertura la dominante 5 2 cerchiate e 3 qualsiasi, qualsiasi organetto abbiate questa in qualsiasi tonalità poi invece la sottodominante quella che è scritta qui è questa 5 4 e 2 cerchiato questo quindi questi va bene andiamo ancora con quindi in chiusura questo abbiamo la tonica apertura 5 2 cerchiate 3 la sottodominante questa potete anche alla fine non, non chiamarle insomma è importante capire i bassi da premere anche se non gli date il nome non è importante il nome ma suonate questo in chiusura con i, tasti, con i bassi di sopra abbiamo questo sono i bassi di sopra 5 2 cerchiate 3 questi con i bassi di sotto 5 4 e 2 cerchiato questo eh. Va bene? Memorizzate bene questi, quindi. E va bene, ecco qua. Questi tre dovete memorizzare. Tranne l'ultimo, come dicevo nella lezione precedente, perché si, eh, diciamo, si ottiene lo stesso suono. Eh, con i bassi di sotto, insomma, eh, l'ho già spiegato nella lezione precedente, insomma, eh, otteniamo lo stesso accordo, quindi, con i bassi di sotto in chiusura, quindi è inutile diciamo tenerli presenti ecco qua questi primi tre vi servono va bene bene memorizzateli per bene perché possono essere eh, diciamo eh, immessi anche nel primo schema che abbiamo imparato nella lezione precedente vediamo la, la lezione oggi il secondo esercizio del ritmo tarantella questo qua va bene ecco qua abbiamo il primo accordo e quello in fa allora tenete presente che io indico sempre eh, sempre la tonica come eh, suono di posizione per capirci anche se in apertura a volte vedete qua eh, in questo caso è capitato eh, diciamo qua eh, se ci stava uno spostamento avrei indicato il do anche se non è il do è il sol in questo caso quindi eh, indico sempre la tonica cioè che ci indica il bassi dove si trova il do che poi è in apertura eh, non è eh, diciamo la tonica ma la dominante indicherò sempre il do per semplificare il tutto eh è solo per quello insomma ecco qua allora vediamo il primo accordo in fa chiaro quindi fa i bassi diciamo di eh, sottodominante ecco qui questi accordi vediamo un la pa pa questo è l'effetto che otteniamo qua questo è i bassi in fa quindi 5 4 e 2 cerchiato un quei tre tasti di prima della prima lezione un anzi della di, di poco fa, 5, 4, 2 cerchiato, 1, 
mettiamo un metronomo così vi è più chiaro quindi un po' più lento vediamo 56 un la quindi un la vabbè togliamolo proprio il metronomo un la questo è memorizzato con i bassi fa un fatelo per una decina di minuti un chiaro un Ancora questo, un. ancora questo, un. E bene, ripetetelo tantissimo. Poi in chiusura sui bassi Do abbiamo in quinta posizione. Ah, ricordate 5 prima, 5, 4 col 2 cerchiato allargando di un tasto. Questo. Ora invece in chiusura 4, 3, 2, 1. Quei bassi in Do, 1. In apertura 4 cerchiato 3, 2, 1. E in chiusura nuovamente un. Chiaro? Lo facciamo, la prima battuta è questa, è un. La seconda battuta è in chiusura con i bassi di sopra, 4, 3, 2, un. La terza battuta è in apertura, 4 cerchiato 3, 2, sempre i bassi di sopra, un. Quarta battuta è in chiusura come la seconda, un. Studiate la blocchi così, ecco qua, questo è il, è il rigo da studiare, questo. Prima, la prima battuta è 10 minuti, 10 minuti, 10 minuti, 10 minuti, va bene? Col metronomo, così magari, ora è 54, è e vi fermate, riflettete bene. La seconda battuta in chiusura, lo fate per 10 minuti sempre questo, in apertura quest'altro, poi vi fermate, in chiusura questo, quando avete preso di mistichezza, insomma, quindi sicurezza, e insomma, l'avete assimilato molto bene, fate tutto il rigo così. Chiaro? E poi lo ripetete a loop praticamente questo rigo, senza fermarvi. Sempre così, ma prima molto molto lenta. Quindi va bene, questo è il secondo esercizio, c'è da dire solo una cosa eh, che ho dimenticato prima. Eh, come notate qua ho scritto, nel, ho scritto se utilizzate in due bassi da eh, diciamo, ovviare a questo, a, diciamo, a, questa, a questo tasto, perché andrebbe troppo in dissonanza, questo è per, ovviamente perché... E qua suoneremo in apertura, pensiamo alla tonalità Do, in apertura, eh, diciamo, vabbè, anche se non pensiamo in Do, diciamo la, eh, la dominante, e qua invece andiamo a suonare la sottodominante, suona, vedete, ora sono i bassi di sopra, immaginando di avere un, un due bassi, vedete come suona? Brutto, eh? È chiaro? E quindi in questo caso fa, fate solo questo, insomma di meno quindi togliendo questo se no altrimenti sarebbe questo è proprio un pugno nello stomaco non che eh, vada bene è ovvio che aprendo suonerò eh, diciamo in questo caso nella tonalità do il sol e qua vado a suonare il fa non va bene insomma, non dovrei proprio suonarlo oppure suonare solo la mano destra in questo caso e fare un fare questo vado sull'accordo di Fa non suono i bassi, queste sono le opzioni, non suonare i bassi quando vado nella sottodominante, sono due bassi, oppure sono que solo questi due tasti perché diciamo più si allontana, eh, diciamo più le, le distanze sono lunghe tra una nota grave e un'acuta, i bassi sono molto grandi, le note sono molto acute, più la distanza è grande più le dissonanze si percepiscono di meno, per questo insomma ovviamente togliendo quel, eh, quest questa nota insomma riusciamo a ottenere un suono più gradevole perché la distanza è così tale che il contrasto è minore chiaro? e eh, diciamo così funziona quindi più le note sono vicine in contrasto una dissonanza più è vicina come altezza e maggiore sarà eh, l'effetto prodotto diciamo di dissonanza più eh, vabbè fate l'esempio su, su una tastiera prendete due suoni molto vicini eh, dissonanti un do un do diesis suonati insieme poi lì eh, prendete un do diesis grave un do diesis acuto notate che c'è la dissonanza, ma ovviamente è meno, eh, meno dissonante, meno percepita, insomma, va bene? Bene, per questo esercizio è tutto, quindi se vi è piaciuto questo video condividetelo. Eh, insomma, 
se ci sarà condivisione insomma, e interesse per la lezione successiva. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti.